உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் காசை கொடுக்குற வழியே பாரு வீட்டுக்கு வர வச்சிடாத கார்த்தி எங்கடா இருக்க டேய் என்னடா ஆச்சு ஏன் ஒரு மாதிரியா பேசுற கார்த்தி எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்ப முடியுமாடா ஏன்டா என்னாச்சு நீ முதல்ல எங்கடா இருக்க ஹோட்டல்ல இருக்கேன் அப்புறமா சொல்றேன் கொஞ்சம் அனுப்பிவிட அர்ஜென்ட் சரி நான் சொல்றேன் தேங்க்ஸ்டா சார் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அக்கௌண்ட்ல காசு வந்துடும் பே பண்ணிடுறேன் ஓகே சார் நோ ப்ராப்ளம் ராத்திரி <laughs> 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 முதல்ல பதில் சொல்லுமா அப்பா ஏமா தாத்தா கிட்ட போய் சொன்னாரு அது ஒண்ணும் இல்ல அரவிந்த் உண்மையே சொல்லிருப்பாரு தான் ஆனா உண்மையை சொன்னா தாத்தா வருத்தப்படுவார் இல்ல அதான் அப்பா அப்படி சொன்னாரு என்ன பா சொல்ற அப்பா பைக்கா புடிட்டு போயிட்டாங்களா யாரு ஆமா தாத்தா ஹோட்டல் சாப்பிட போனோமா அங்க ஆளுங்க வந்து அப்பா கிட்ட கடனை திருப்பி கொடுன்னு கேட்டாங்க அப்புறம் பைக் சாவிய புடுங்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்பா பாவமா நின்னாரு என்னங்க இது ஏய் எதையாவது உளறிக்கிட்டு இருக்காத ஆமா பாட்டி நான் நிஜமா தான் சொல்றேன் ஆமா கொஞ்சம் மனோ டேய் மனோ 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 வாடாங்க ஏண்டா புள்ள எதோ சொல்லுது 
நீ ஏதோ வண்டி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு சர்வீஸ் கிட்டிருக்கேன்னு சொன்ன பிள்ளை ஏதோ யாரோ புடிங்கிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லுது என்னது சொல்றா என்ன நடந்துச்சு சொல்லிடுங்க சரியான நேரம் பார்த்து நானே உங்ககிட்ட சொல்லணும் தான் பாருந்தேன் ஆனால் இந்த நேரத்தில் சொல்லி உங்களை வருத்தப்பட வைக்க வேணாமே தான் புள்ள தான் சொல்லிடுச்ச நீ என்ன மென்று முழுங்கிட்டு இருக்க சொல்லு என்ன நடந்துச்சு ஆஃபீஸில் வேலையில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுப்பா சாகர வரைக்கும் விடமாட்டா வைத்தியக்காரன் செத்தாலும் விடமாட்டா பஞ்சாங்க காரன் அவளுக்கு அழிவு கால நெருங்கிடுச்சு எங்க வன்மத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன காரியம் பாத்துருக்க பாரு அண்ணாமல இவளையெல்லாம் சும்மா விடலாமா அம்மா சும்மா வம்புழுக்கிற மாதிரி பேசாதம்மா வேலை போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே கடங்காரங்கெல்லாம் என்னை போட்டு நெருக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா அதான் பிரச்சனை ஏப்பா ஒரு ஃபைலு காணா போனதுக்கா அந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் பண்ணுது ஏங்க அதான் அத்த சொல்றாங்கல்ல அவளுக்கு பிடிவாதங்க அதனாலதான் பழி வாங்குற ஏப்பா இப்ப என்ன செய்யலாம்னு ஏதாவது யோசிச்சியா பிரச்சனை இல்லைப்பா அந்த ஃபைல் விஷயம் மட்டும் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா முடிச்சிடலாம் வேலையும் கிடைச்சிடும் அது எப்படிங்க வேலை திரும்ப கிடைக்கும் பிரைவேட்ல வேலை போனாலே பெரிய சிக்கல் ஆகும் இது கவர்மெண்ட் வேலைங்க கிடைக்காது <laughs> 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 பூர்ணிமா இவருக்கு வேலை போனதுல நீ வருத்தப்படுறது எனக்கு புரியுது இவர் சொன்ன மாதிரி ஃபைல் விஷயம் தெரிஞ்சா வேலை கிடைச்சிரும் தனியார் கம்பெனியில எடுக்கிற முடிவு மாதிரி கவர்மெண்ட் வேலையில தனியால யாரும் எந்த முடிவு எடுக்க முடியாது ஒருவேளை நான் ஆபீஸ்ல வந்து பேசுனது மனசுல வச்சுட்டு தான் அந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் பண்ணுதோ நீங்க வேற அவ ஆடுறதுக்கு மேடையா வேணும் அவ நம்ம குடும்பத்தை அழிக்க நினைக்கிறான் அதனாலதான் கங்கனம் கட்டிட்டு தெரியுதா அண்ணே இது விஷயமா எதுவுமே யோசிக்காதீங்க வேலை திரும்ப கிடைக்கிறதுக்கு என்ன ஏதுன்னு மட்டும் பாருங்க பாத்துக்கலாம் விட்டோட்டோ 
நீ எங்க இங்க என் பெர்மிஷன் இல்லாம எப்படி உள்ள வந்த மேடம் யாரை கேட்டு இவங்களை உள்ள விட்டீங்க மேடம் சொல்லிட்டே இருந்த மேடம் கேட்காம உள்ள வந்துட்டாங்க மேடம் போங்க உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் மேடம் உங்க கிட்ட பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கல அப்போ வேலை பாக்குறவங்களை பொய்யா குற்றம் சாட்டி வெளியே அனுப்பதான் சம்பளம் கொடுக்குறாங்களா ஓ திருட்டுத்தனம் பண்ணவும் புருஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்கியா இல்ல மேடம் சொந்த பகை ஆபீஸ்ல காட்டுற உங்களை மாதிரி ஒருத்தர் பாக்க தான் வந்த செவந்தி நீ தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்க யாரு மேடம் தேவையில்லாம பேசுறா கட்டின புருஷன அவன் பொண்டாட்டி கிட்டயே திருட்டுத்தனம் பண்றான்னு சொன்னா யாருக்கு கோவம் வராது இங்க பாரு இது என் ஆபீஸ் ஓ வீடு இல்ல உன் புருஷன் பண்ண தப்புக்கு தான் தண்டனை கொடுத்துருக்கு எது தண்டனை ஃபைல் தொலைஞ்சு போனா நீங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணுவீங்களா அதானே நீ படிக்காதவங்கறத சரியா நிரூபிச்சிட்ட அந்த ஃபைல் எத்தனை கோடி ப்ராஜெக்ட்னு உனக்கு தெரியுமா ஏ மேடம் இதுக்கு முன்னாடி என் புருஷா அந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் பார்த்தது இல்லையா இந்த ஆபீஸ்லயே அவர்தான் டாப் தப்புன்னு இது வரைக்கும் யாரும் விரல் நீட்டி குத்த சொன்னது இல்ல அத பயன்படுத்தி தானே இந்த தப்பை பண்ணிருக்காரு இல்ல மேடம் நீங்க உங்க சொந்த பகைய வன்மமா அவர் மேல காட்டுறீங்க இத நான் சும்மா விட மாட்டேன் உன் புருஷம் பண்ண தப்புக்கு தண்டனை கொடுத்தாச்சு இத நீ சும்மா விட்டா என்ன விடலனா எனக்கு என்ன முதல்ல கிளம்பு ம் கிளம்பு தான் போற மேடம் இப்போ ஒரு அதிகாரியா பிரச்சனைய பார்க்காம பழி வாங்குறதுக்காக இந்த காரியம் பண்ணீங்களோ அப்பவே முடிஞ்சு போச்சு இது இதோட முடிஞ்சு போச்சுன்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா நான் இதை விடமாட்டேன் கோர்ட் வரைக்கும் போவேன் என் புருஷ நிரபராதின்னு நிரூபிப்பேன் அப்படி நிரூபிச்சுட்டு வந்து வேலைக்கு வர சொல்லு இப்ப கிளம்பு நிரூபிப்பேன் எங்க போன அம்மா கிட்ட தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க போன் போட்டா நாட் ரீச்சபிள் வருது அப்படி எங்கதான் போன சுரேஷ் அம்மாவை பாக்க போயிருந்தேன் ஆமா மேடமா மேடம் பொல்லாத மேடம் அதான் நல்லா உரைக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் அம்மோ நீ எதுக்கு அங்க போன கேட்க ஆள் இல்லைன்னா அவங்க இஷ்டத்துக்கும் அழிச்சாட்டியம் பண்ணுவாங்களா கேட்க ஆள் இல்லைன்னா அவங்க இஷ்டத்துக்கும் அழிச்சாட்டியம் பண்ணுவாங்களா அவங்களால தானே வேலை போச்சு அதான் வேலையை வாங்கி காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் அம்மோ ஆமாங்க அவங்களால தானே உங்க நிம்மதி போச்சு வேலைக்கு போயிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கஷ்டம் வந்திருக்குமா அதான் மனசு கேட்காம போனேன் இதுலயும் நீங்க என்னதான் தப்பு சொல்ல போறீங்களா அம்மோ தப்பு சொல்லடா அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுபடி செய்யறாங்க இதுல நீ மட்டும் இல்ல கடவுளே சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அதுக்காக இது இப்படியே விட சொல்றீங்களா விட போறோம்னு யார் சொன்னா விட போறது இல்ல ஏதோ தனியார் கம்பெனினா கூட அவங்க நினைச்சபடி வேலை இல்லைன்னு தூக்க முடியும் அது கூட நிறைய கம்பெனில இப்ப முடியாது சங்கம் அது இதுன்னு ஆயிரத்தெட்டு விஷயம் இருக்கு இது கவர்மெண்ட் ஜாபு ராஜ மேடம் மட்டுமே அதிகாரி கிடையாது இந்த டிஸ்மிசல் செல்லாதுன்னு ஸ்டே வாங்கறதுக்கு கோர்ட்டுக்கு போ போறேன் என்ன சொல்றீங்க கோர்ட்டுக்கா ஆமாமோ இதை இப்படியே விட்டா அவங்க ஆட்டை இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த டிஸ்மிசல் செல்லாதுன்னு கோர்ட் சொல்லணும் நான் திரும்ப வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அவங்க மூஞ்சில கரிய பூசணும் இது எல்லாத்தையும் செய்வேன் நான் இப்பவும் சொல்றேன் உங்க நல்ல மனசுக்கு வேலை திரும்பவும் கிடைக்கும் அவங்க ஏதோ வன்மத்துல பண்றாங்கன்னு எனக்கு தோணுது சரி விடு நீ இதையே நினைச்சிட்டு இருக்காத ஆபீஸ்ல ஒரு வெட்டி பைய பார்த்த வேலை இது அவன் பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு இவங்களும் என் மேல ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க அதுவும் இல்லாம ஐஸ்வர்யா விஷயத்துல என் மேல இருக்கிற கடுப்பு வேற பாத்துக்கலாம் அதுக்கு இல்லைங்க வேலைக்கு போகலன்னு தெரிஞ்சுதானே இந்த கடன் கொடுத்தவங்க தொந்தரவு பண்றாங்க அம்மோ அவங்க புரிஞ்சுக்காம பேசுறாங்க வேலை விஷயத்துல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னா அவங்க நிச்சயம் புரிஞ்சுப்பாங்க நான் பாத்துக்கிறேன் எது எப்படியோங்க நீங்க எந்த கவலையும் இல்லாம இருக்கணும் அன்னைக்கு அத்தனை பேர் பார்க்க அவங்க என்னெல்லாம் பேசுனாங்க அத நினைச்சதாங்க எனக்கு மனசே ஆறுல ஏ அம்மோ விடு இதையே பேசி என்ன ஆ போகுது உனக்கு ஒரு காப்பி போட்டு கொண்டு வரியா வாங்கின காசுக்கு வட்டி கொடுக்க முடியல குடும்பத்தோட வந்து கொட்டிக்கிறீங்களா அண்ணே அண்ணே புடவை இல்லாம பண்ணாதீங்க காசு கொடுங்க 
வண்டி சாவி குடு வண்டியை குடுத்துட்டு வண்டி எத்தனைப்போ அண்ணே பிரச்சனை இல்லைண்ணே கம்பெனியில் ரெண்டு நாள் ஓட்டி அடிச்சா லோடு ஏற்றிடலாண்ணே நான் ஆல்ரெடி பேசிட்டேண்ணே பார்த்துக்கலாண்ணே நீங்கள் வழக்கமாக பிடிக்கிற ஆர்டர் பிடிங்க சரிண்ணே இதில் என்னென்ன இருக்கு சரிண்ணே நான் வைக்கிறேண்ணே ஆ அப்பா சட்டனே வார்த்தையை விட்டுட்டீங்க மறைக்கிறவங்களும் <laughs> 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 இங்க பாருங்க உங்க அண்ணனுக்கு வேலை போயிடுச்சு இனி உப்பு புளி மிளகான்னு அத்தனைக்கும் உங்க வீட்டுல உங்க சம்பளத்தை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க என் வசதிக்கும் படிப்புக்கும் அந்த செவந்து என் கால் தூசுக்கு சமமாவாளா என்ன சொல்றது என்ன இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் வேலை பாக்குறவரோட பொண்டாட்டி இல்லையா அதான் வீடே தலைமல தூக்கி வச்சுட்டு ஆடிச்சு இப்ப எல்லாம் பிடுங்கிட்டு போயிடுச்சு இதுக்குதான் ஆட்டோ அளவா இருக்கணும்ங்கிறது ஏய் பூர்ணி இங்க பாருங்க இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு கடுப்பா தான் தெரியும் நாளைக்கு கரண்ட் பில் பால் அது இதுன்னு உங்ககிட்ட தான் கேட்பாங்க பெருசா அப்படியே தாராள பிரபு மாதிரி அள்ளி குடுத்துறாதீங்க இதுல நீ நல்லவா இருக்கு கவலைப்படாத பூர்ணி இந்த வீட்டு பிரச்சனையிலையோ செலவிலையோ உங்களை இழுக்க மாட்டோம் இந்த பகுமானத்துக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல ஏய் அடுத்த உங்க நிலைமை உனக்கு வராதுன்னு நினைச்சுதானே தெரியும் பேசுற உனக்கும் அந்த நிலைமை வரும் பெத்த உங்களுக்கு செய்யாதுன்னு சொல்ற பொண்டாட்டி கிடைச்சதுக்கு நான் குடுத்து வச்சிருக்கணும் விளங்கிடும் உன் குணத்துக்கு நீ நல்லா அனுபவிப்ப போட்டு <laughs> 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 குழந்தைங்க <laughs> 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 எதுக்குன்னு வேண்டாம் ஏமா இப்படி முகத்துல அடிச்ச மாதிரி சொல்ற மாப்பிள்ளை ஏதோ பிரியத்துல தானே இதெல்லாம் செய்யறாரு நீங்க கெடுத்த மாதிரி இவரும் அவரை கெடுக்க வேண்டாம் அம்மா அது 
நீங்க <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வரதே இதுதான் கடைசியா இருக்கணும்னு